హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను అదే మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ ఒక సిరీస్ అయితే స్టార్ట్ చేసిన కదా కెమెరా బేసిక్స్ అని సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను అపర్చర్ గురించి చెప్పాను ఈరోజు వచ్చేసి ఈ వీడియోలో మనం స్టెబిలైజేషన్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం అసలు ఈ స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇందులో ఎన్ని రకాల స్టెబిలైజేషన్స్ ఉంటాయి దేనివల్ల మనకి ఎక్కువ యూజ్ ఉంటుంది అసలు ఏది ప్రజెంట్ ఉంటే మన మొబైల్లో బాగుంటుంది అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఈ వీడియోలో అయితే మాట్లాడుకుందాం ఈ ఆలస్యం చేయకుండా అదేంటో చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అసలు మనం స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏంటో చూసుకున్నట్లయితే మనకి స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏం లేదు ముందుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎప్పుడైతే కెమెరా తోటి ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీస్తుంటారో ఆ టైంలో మీకు బ్లర్డ్ ఇమేజెస్ రాకుండా కెమెరాని స్టెబిల్గా ఉంచడం అనమాట సింపుల్గా మీరు ఫోన్ ఇలా పెట్టేసి మీరు ఫోటో తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన హ్యాండ్ అనేది షేక్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో స్టేబుల్గా అయితే ఉండదు కదా సో ఏదైతే సెన్సార్ ఉందో సో ఇది స్టేబుల్గా ఉండడం కోసం మనకి ఏదైతే టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తారో వాటిని స్టెబిలైజేషన్ అంటారు అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఏదైనా ఫోటో తీసినా సరే మీకు ఫోటో అనేది బ్లర్గా రావడం కానీ షేక్ అవ్వడం కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు అండ్ వీడియోస్ కూడా మీకు చాలా స్టేబుల్గా అయితే వస్తాయి అనమాట సో షేక్ అవుతున్నా సరే మీకు వీడియో అనేది స్టేబుల్గా రావడానికి అయితే ఈ స్టెబిలైజేషన్ అనేది అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెబిలైజేషన్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సింపుల్గా మనం చూసినట్లయితే మనం రెగ్యులర్గా ఇనేవి టూ టైప్స్ అనమాట ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలైజేషన్ రెండోది వచ్చేసి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏఏఎస్ అండ్ ఓఏఎస్ అనేది బాగా వింటూ ఉంటాం బట్ థర్డ్ వన్ కూడా ఉంటుంది అది మనకి హెచ్ఐఎస్ అనమాట సో ఈ మూడిటి గురించి క్లియర్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓఏఎస్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఓఏఎస్ అంటే ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అనమాట అంటే ఓఏఎస్ అనేది హార్డ్వేర్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఏదైతే మీకు సెన్సార్ ఉంటుందో కెమెరా సెన్సార్ సో ఈ సెన్సార్కి చుట్టూర ఒక స్టెబిలైజర్ ఉంటుంది అనమాట హార్డ్వేర్ మెకానిజం ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మైక్రో ఎలక్ట్రో మెకానికల్ సిస్టమ్ అని అంటామంట సో ఆ ఎంఈఎంఎస్ అనే టెక్నాలజీ ఏమవుతుందంటే సో మన కెమెరా చుట్టూర అది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో అది ఏమవుతుందంటే ఓబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మన ఫోన్ షేక్ అయినా సరే ఆ కెమెరా అనేది షేక్ అవ్వకుండా దానికి తగ్గట్టుగా మూమెంట్కి తగ్గట్టుగా షేక్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సింపుల్గా ఈ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఏమవుతుందంటే సో ఆ ఎంఈఎంఎస్ అనేది ఎప్పుడైతే మన కెమెరాని మూవ్ చేస్తుంటామో ఇలా లెఫ్ట్ నుంచి ఇలా రైట్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఎంఈఎంఎస్ అనేది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట మన కెమెరా యొక్క మూవ్మెంట్ని డిటెక్ట్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా స్లోగా మూవ్ చేయడానికి కెమెరాని ట్రై చేస్తుంది మనం ఒక్కసారి ఇలా అన్నా సరే ఆ ఎంఈఎంఎస్ టెక్నాలజీ అనేది డిటెక్ట్ చేసి దాన్ని స్లోగా జరుపుతుంది అనమాట కెమెరాని సో మనకి ఎటువంటి స్పీడ్గా చేసినా సరే మనకి ఎటువంటి జర్కులు కానీ ఎటువంటి బ్లర్ కానీ కాకుండా మనకి ఓఏఎస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఓఏఎస్కి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది హార్డ్వేర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనకి ఏదైతే సెన్సార్ ఉంటుందో మన సెన్సార్ అనేది ఫుల్ సైజ్ సెన్సార్ మొత్తం కూడా యూజ్ చేసుకొని మనం ఫుల్ సైజ్ ఇమేజెస్ అయితే తీసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి క్రాప్ అయితే అవ్వదనమాట ఇమేజ్ మీరు స్టెబిలైజేషన్ ఆన్ చేసినా సరే ఆఫ్ చేసినా సరే మీకు ఎంతైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే ఇమేజ్ అయితే వస్తుందో మీరు ఆన్ చేసినా సరే అంతే ఏరియా కవర్ చేసి మీకు ఫుల్ సెన్సార్లో ఇమేజ్ అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇంకా ఓఏఎస్లో మనకున్న మెయిన్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీలో ఫోటో తీసుకుంటున్నారో మీరు లో లైట్లో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి మీరు గమనించినట్టయితే షట్టర్ అనేది ఎక్కువసేపు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట షట్టర్ ఎక్కువసేపు ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కెమెరా అనేది ఓబుల్ అవ్వకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా షేక్ అవ్వకూడదు అనమాట వన్స్ షేక్ అయిందంటే మనకి ఇమేజ్ అనేది చాలా డార్క్గా వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఎప్పుడైతే షటర్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు ఎక్కువసేపు షేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ లైట్ అనేది మనకి సెన్సార్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు మనకి చాలా క్లారిటీగా అండ్ చాలా బ్రైట్గా ఇమేజెస్ రావడానికి అయితే చాలా ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఓఏఎస్ వల్ల మనకి ఇట్లాంటి చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే మనకు ఉంటాయి అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఈఏఎస్ అనమాట ఈఏఎస్ అంటే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఇది మనకి హార్డ్వేర్ బేస్డ్ కాదు అనమాట జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ అనమాట సో మనకి ఏదైతే ఫోన్లో మీకు యాక్సెలరోమీటర్ సెన్సార్ ఉంటుంది కదా సో ఆ సెన్సార్ని యూజ్ చేసి మనకి ఇక్కడ మూవ్మెంట్ డిటెక్ట్ చేసింది ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను కదా ఏదైతే ఎంఈఎంఎస్ టెక్నాలజీ సిస్టమ్ ఉంటుందో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మూవ్మెంట్ని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తుందో అది ఒక స్పెషల్ హార్డ్వేర్ ఉంది కదా ఇక్కడ కానీ మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ ఎల
హార్డ్వేర్ యూజ్ చేస్తుంది సెకండ్ సైడ్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తుంది ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి మనకి ఒక ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ వస్తుంది అనమాట అదే మనకి హెచ్ఐఎస్ హైబ్రిడ్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఇంకా దీంట్లో మాత్రం మీకు లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ మీకు ఇమేజ్ మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా రన్ చేస్తున్నా సరే మీకు ఇమేజ్ కానీ వీడియోస్ కానీ చాలా షార్ప్గా వస్తాయి అండ్ మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ కూడా కొంచెం కూడా ఇమేజ్ అయితే షేక్ అవ్వడం కానీ బ్లర్ అవ్వడం కానీ వీడియో మీకు షేక్ అవ్వడం కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరు ఇక్కడైతే నోటీస్ చేయలేనమాట సో మనకి చూసినట్లయితే ఇప్పట్లో హెచ్ఐఎస్తో వచ్చే మొబైల్స్ చాలా తక్కువ అనమాట ఐఫోన్స్ ఐఫోన్లో ఒక ఐఫోన్లో వచ్చింది అనుకుంటాను ఐఫోన్ ఎక్స్లోనో ఎక్సెస్లోనో దేంట్లోనో వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేదు అలానే మనకి వన్ ప్లస్లో కూడా ఒక మొబైల్ అయితే మనకి హెచ్ఐఎస్ అయితే వాడారనమాట సో హెచ్ఐఎస్ అనేది టాప్ మోస్ట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కూడా మనకి చాలా బెటర్ అని చెప్పొచ్చు ఈ ఈఐఎస్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మీకు బేసిక్ అనమాట ఇది సాఫ్ట్వేర్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క మొబైల్లో మనకి ఇప్పుడు అయితే ఈఏఎస్ సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కెమెరాలో మనం రేర్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్లీ అండ్ ఓఏఎస్ అనేది కొంచెం మనం మిడ్ రేంజ్ హైయర్ మిడ్ రేంజ్ ప్రీమియం మొబైల్స్లో మనం అయితే ఓఏఎస్ అనేది చూస్తున్నామంట ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసాక మీకు ఈఏఎస్ ఓఏఎస్ అండ్ అలానే హెచ్ఐఎస్ అసలు స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ తెలిసింది అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ బాక్స్లో అయితే అడగండి అక్కడ నుంచి నేనైతే మీకు ఆన్సర్ అయితే చేస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం కనుక మా ఛానల్ విజిట్ చేసి వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి అనమాట ఎందుకంటే మీరు ఆ బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేస్తే మాత్రమే నేను చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే వస్తాయి అనమాట సో నేను ఫ్యూచర్లో ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో చేసినా సరే ఖచ్చితంగా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది అండ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఖచ్చితంగా అయితే షేర్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ అయినా చేయండి కానీ ఏది చేయకుండా అయితే వీడియోనైతే క్లోజ్ అయితే చేయమాకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బై బై జై హింద్